আমিরাতের উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সড়ক আইন প্রয়োগে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ সেতুমন্ত্রীর বিএনপি চিঠি অন্তসা শূন্য বললেন তথ্যমন্ত্রী চট্টগ্রামের পাথর ঘাটায় বিস্ফোরণে নিহতের ঘটনায় কাজ শুরু করেছে তদন্ত কমিটি আসসালামু আলাইকুম কর্ণফুলি সংবাদে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমি রাবেয়া সুলতানা শুনছিলেন সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত সাইমা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেড সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য অবকাঠামো যোগাযোগ জ্বালানি তথ্য প্রযুক্তি জাহাজ নির্মাণ সহ বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগের জন্য সংযুক্ত আরব আমিরাতের ব্যবসায়ী ও উদ্যোক্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আবুধাবির সাংগ্রিলা হোটেলে প্রধানমন্ত্রীর সম্মানে আয়োজিত নৈশভ হচ্ছে দেশটির উদ্যোক্তা ব্যবসায়ীদের প্রতি এই আহ্বান জানানো হয় এ সময় টেকসই ইকোনমিক জোন হালাল ফুড প্রসেসিং ইউনিট এবং সার্টিফিকেশন সেন্টার অব প্রতিষ্ঠায় এমিরেটস ইকোনমিক জোনের আগ্রহের কথা উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী বাংলাদেশের উদার বিনিয়োগ নীতির কথা উল্লেখ করে শেখ হাসিনা বলেন দক্ষিণ এশিয়ায় বিনিয়োগ নীতিতে বাংলাদেশ সবচেয়ে উদার এর আগে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে বৈঠকে আবুধাবির ক্রাউন প্রিন্স ও সংযুক্ত আরব আমিরাতের ডেপুটি সুপ্রিম কমান্ডার শেখ মোহাম্মদ বিন জায়েদ আল নাহিয়ান শ্রমবাজার খোলার বিষয়ে ইঙ্গিত দেন বৈঠকে বাংলাদেশ থেকে সংযুক্ত আরব আমিরাতে চাল রপ্তানির বিষয়েও আলোচনা হয় সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের জানিয়েছেন গতকাল থেকে সড়ক পরিবহন আইন মাঠ পর্যায়ে বাস্তবায়ন শুরু হয়েছে আইনটি কার্যকরের জন্য আরও সময় চাওয়া হলেও সেটা আর দেয়া হবে না তিনি জানান প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে সময় আর বাড়ানো হবে না আইনের বিধিমালা তৈরির কাজ শেষ পর্যায়ে বিধিমালা হয়ে গেলে আইনের প্রয়োগ সহজ হয়ে যাবে নিরাপদ সড়কের জন্য এবং শৃঙ্খলা ফিরে আনার এই আইন যথাযথভাবে কাজ করবে আজ সচিবালয়ের সংবাদ সম্মেলনে ওবায়দুল কাদের এসব কথা বলেন তিনি জানান আইন মেনে চলার জন্য এর সাথে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে কোনো ধরনের বাড়াবাড়ি না করার জন্য তাদের প্রতি আহ্বান জানান সেতুমন্ত্রী স্বদেশ আবৃত্তি সংগঠনের আয়োজনে ও মমতা কালচারাল ইনস্টিটিউট এর সহযোগিতায় মৈত্রী সন্ধ্যা শিরোনামে এক সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা অনুষ্ঠিত হয়েছে শনিবার সন্ধ্যায় চট্টগ্রাম থিয়েটার ইনস্টিটিউটে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় স্বদেশ আবৃত্তি সংগঠনের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি মোহাম্মদ সেলিম ভুইয়ার সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন মমতার প্রধান নির্বাহী লায়ন রফিক আহমেদ ও প্রধান আলোচক ছিলেন শিক্ষানুরাগী ড আনোয়ার আলম বিশেষ অতিথি ছিলেন ভারতের বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক রাধাকান্ত সরকার মমতার উপ প্রধান নির্বাহী মোহাম্মদ ফারুক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রভাষক মোহাম্মদ আলী ও মমতার পরিচালক তহিদ আহমেদ অভিমত প্রকাশ করেন জাতীয় প্রেস ক্লাবের সদস্য আবুল বারী বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলনের বাংলাদেশ প্রতিনিধি মোহাম্মদ ইকবাল বাহার মৈত্রী সন্ধ্যায় সঙ্গীত পরিবেশন করেন বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য ও সংস্কৃতি সম্মেলনের সঙ্গীত শিল্পী কৃষ্ণা সাহা মিলন দাস সীমা দাস শীলা দাসগুপ্ত লোকসঙ্গীত শিল্পী সনজিৎ মন্ডল সহ অন্যান্যরা আবৃত্তি পরিবেশন করেন কলকাতার কবি ও আবৃত্তি শিল্পী রীনা সাহা ও স্বদেশ আবৃত্তি সংগঠনের নুসরাত জাহান পুষ্প সঞ্জিতা রহমান ও সাদেক রহমান প্রধান অতিথির বক্তব্যে রফিক আহমেদ বলেন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত থাকার মাধ্যমে প্রতিটি ব্যক্তি তার সৃজনশীলতা ও সভ্যতার বহিপ্রকাশ করতে পারে স্বদেশের এ ধরনের আয়োজন ভারত বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মেলবন্ধনকে অটুট রাখতে আরও সহায়তা করবে বলেও জানান তিনি পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থান থেকে 
যেসব ভাই এবং বোনেরা এখানে এসছেন আমি তাদেরকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি ধন্যবাদ জানাচ্ছি আপনারা এখানে এসছেন সূর্য সেনের এবং প্রীতিলতার স্মৃতি বিজড়িত দেশ এই চট্টগ্রাম এই চট্টগ্রামের ইতিহাস অনেক বেশি একসময় বলা হতো ওয়ার্ল্ড চিটগম থিংস টুডে দি রেস্ট অফ ইন্ডিয়া থিংস ইট টুমোরো এই কথাটা ব্রিটিশ আমলে একসময় সেটা বলা হতো অর্থাৎ এই চট্টগ্রাম হচ্ছে একটা বিপ্লবী শহর এবং এই চট্টগ্রামের মানুষের মন মানসিকতাও সেই জন্য সবসময় আন্দোলিত হয় যে জিনিসটি দিয়ে সেটি হচ্ছে কি আমরা একটি সেতু বন্ধনের মাধ্যমে শক্তিশালী বন্ধনের মাধ্যমে আমরা এগিয়ে যাব বিশ্বব্যাপী যেসব কবি ছড়াকার লেখক আবৃত্তিকার নৃত্যশিল্পী সঙ্গীত শিল্পী যারা নানানভাবে অবহেলিত বঞ্চিত এবং নানানভাবে তারা মঞ্চ পায় না তাদেরকে মঞ্চ দেওয়া হয় না তাদেরকে সরিয়ে রাখা হয় অথচ প্রতিভা আছে সর্বগুণে তারাও গুণি সেই সব মানুষদেরকে আমরা আমাদের উজ্জ্বল মঞ্চ বড় মঞ্চ দিয়ে থাকি দিয়ে মানুষের কাছে পরিচয় করিয়ে থাকি পরিচয় করিয়ে দিতে থাকি এবং তারাই যাতে তাদের সঙ্গীত প্রতিভা তাদের নৃত্য প্রতিভা তাদের লেখনীর প্রতিভা মানুষের সামনে তুলে ধরতে পারে সেই প্রচেষ্টা আমরা নিই বিশ্ববঙ্গ সাহিত্য সংস্কৃতি সম্মেলনের তরফ থেকে চট্টগ্রামের পাথর ঘাটায় বিস্ফোরণে সাতজন নিহতের ঘটনায় গঠিত জেলা প্রশাসনের পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটি কাজ শুরু করেছে এছাড়া চট্টগ্রাম মেট্রোপলিটন পুলিশের পক্ষ থেকে গঠিত তিন সদস্যের তদন্ত কমিটিও কাজ শুরু করেছে কমিটির সদস্যরা জানান কমিটিগুলো দুর্ঘটনার প্রকৃত কারণ খুঁজে বের করার পাশাপাশি কোনো কর্তৃপক্ষের অবহেলা আছে কি না তা খতিয়ে দেখবে গতকাল সন্ধ্যায় কর্ণফুলি গ্যাস ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানি লিমিটেডের চার সদস্যের তদন্ত কমিটি প্রাথমিক তদন্ত শেষে কেজিডিএসএল এর ব্যবস্থাপনা পরিচালকের কাছে তদন্ত প্রতিবেদন জমা দিয়েছে প্রতিবেদনে বলা হয় গ্যাস লাইনের কোনো সমস্যা থেকে বিস্ফোরণের সূত্রপাত হয়নি গতকাল চট্টগ্রামের পাথরঘাটায় বড়ুয়া ভবনে বিস্ফোরণে সাতজন নিহত হয় এ ঘটনায় আহত হয় পনেরো জন ঘটনার পরপরই ফায়ার সার্ভিস থেকে বলা হয়েছে গ্যাস লাইনের বিস্ফোরণের কারণে এই দুর্ঘটনা ঘটে দর্শক কর্ণফুলি সংবাদের এই পর্যায়ে নিচ্ছে ছোট্ট একটা বিরতি ফিরছে একটু পরেই সাথেই থাকুন আপনার পছন্দনীয় পণ্য নিজের ইচ্ছে মতো যাচাই করে কেনার সুযোগ করে দিচ্ছে সাইবা প্রপার্টিস প্রাইভেট লিমিটেডের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান আধুনিক সুযোগ সুবিধা সম্বলিত সাইমা সুপার শপ নিত্য প্রয়োজনীয় সকল পণ্যই একই ছাদের নিচে পেতে আজই চলে আসুন সাইমা সুপার শপে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য সাংবাদিকদের তিনি কথা জানান মন্ত্রী বলেন খালেদা জিয়া গ্রেপ্তারের পর বিএনপি প্রথম প্রধানমন্ত্রীর কাছে চিঠি দিয়েছে সেখানে খালেদা জিয়ার মুক্তির কথা কোথাও উল্লেখ করেননি এ সময় তিনি আরো বলেন বিএনপি খালেদা জিয়ার মুক্তি চায় কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ আছে বিএনপি দেয়া চিঠি ভারত বিরোধী স্ট্যান্ডবাজি বলেও মন্তব্য করেন হাসান মাহমুদ ভারতের সাথে চুক্তি নিয়ে প্রধানমন্ত্রী বরাবর বিএনপি চিঠি অন্তঃশা শূন্য বলেও মন্তব্য করেন তথ্যমন্ত্রী দলের চেয়ারপারসনকে বাদ দিয়ে রাজনীতি করতে চায় বিএনপি সে কারণেই বেগম জিয়ার মুক্তির কথা তোলেনি বলেও মন্তব্য করেন হাসান মাহমুদ তাদের এই চিঠি তারা এখানে একটি বারো খালেদা জিয়ার মুক্তির বিষয়টি আনেননি এতে স্বাভাবিকভাবে মনে হতে পারে যে তারা আসলে খালেদা জিয়ার মুক্তির জন্য কতটুকু তারা সিরিয়াস সেটি প্রশ্ন জাগে নাকি খালেদা জিয়াকে জেলে রেখে তারা বাইরে রাজনীতি করে জনগণের সহানুভূতি আদায় করতে চায় অভিনেতা সাকিব খানকে দশ লাখ টাকা জরিমানা করেছেন রাজুকের ভ্রাম্যমান আদালত গুলশান নিকেতনের বাড়িটি রাজকের নকশা না মেনে অবৈধভাবে বর্ধিত অংশ নির্মাণ করা হয়েছে বলে তাকে জরিমানা করা হয়েছে এই জরিমানা করেন রাজকের নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট আশরাফ হোসেন সাকিব খানকে জরিমানার তথ্যটি নিশ্চিত করেছেন রাজকের জোন চার অথরাইজ অফিসার মোহাম্মদ হোসেন তিনি বলেন সকাল থেকে নিকেতন এলাকায় রাজকের ভ্রাম্যমান আদালত নিকেতন এলাকায় অভিযান চালাচ্ছে 
অভিযানে সময় সাকিব খানের বাড়িটি নকশা না মেনে নির্মিত হওয়ায় 10 লাখ টাকা জরিমানা করা হয় অযোধ্যায় ঐতিহাসিক বাবরি মসজিদ মামলা নিয়ে ভারতের সুপ্রিম কোর্টের দেয়া রায়ের রিভিউ করার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছে দেশটির মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড এনডিটিভি জানায় রোববার এক বৈঠক শেষে এই ঘোষণা দেয় ল বোর্ড আগামী এক মাসের মধ্যে সুপ্রিম কোর্টের রায় রিভিউয়ের আর্জি দাখিল করবে বলে জানায় তারা তবে শীর্ষ আদালতের রায়ের বিরুদ্ধে কোনো রিভিউ আবেদন করা হবে না বলে জানিয়েছে সুনি ওয়াকব বোর্ড বাবরি মসজিদ রাম মন্দির নিয়ে কয়েক দশক ধরে চলা বিরোধের অবসান ঘটাতে গত নয় নভেম্বর অযোধ্যা মামলার রায় দেয় ভারতের সর্বোচ্চ আদালত রায়ে বলা হয় বিরোধপূর্ণ দুই দশমিক সাতাত্তর একর জমিতে একটি ট্রাস্টি বোর্ডের অধীনে রাম মন্দির নির্মাণ হবে আর মুসলিমদেরকে শহরের অন্য স্থানে মসজিদ নির্মাণের জন্য পাঁচ একর জমি দেবে সরকার হংকংয়ে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে রাতভর দফায় দফায় সংঘর্ষের পর একটি বিশ্ববিদ্যালয় ঘেরাও করে রেখেছে পুলিশ এর ফলে অবরুদ্ধ হয়ে পড়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টির ক্যাম্পাসে অবস্থান করা বিক্ষোভকারীরা তারা বাইরে বের হওয়ার চেষ্টা করলে কাদুনে গ্যাস ও রাবার বুলেট ছুড়েছে পুলিশ ওই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রধান জিংগুয়াং তেং বিক্ষোভকারীদের উদ্দেশ্যে এক বিবৃতিতে জানান পুলিশের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে তার কোনো রকম সহিংসতা না করার শর্তে বিক্ষোভকারীদের বাইরে যাওয়ার সম্মতি মিলেছে বলেও জানান তিনি তবে এই প্রস্তাবে সাড়া না দিয়ে এখনো ক্যাম্পাসে অবস্থান করছেন বিক্ষোভকারীরা বন্দি প্রত্যাবন বিল নিয়ে হংকংয়ে পাঁচ মাসেরও বেশি সময় ধরে রাজনৈতিক অস্থিরতা চলছে ঘটছে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে পুলিশের একের পর এক সংঘর্ষের ঘটনা গত জুন থেকেই সরকারের বিরুদ্ধে রাস্তায় নেমেছেন বিক্ষোভকারীরা প্রত্যার্পণ বিলের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ শুরু হলেও পরে ধীরে ধীরে তা নিজেদের স্বাধীনতা দাবিতে চলে গেছে সংবাদ শেষ করব তার আগে শিরোনামগুলো দেখে নিচ্ছি আরও একবার আমিরাতের উদ্যোক্তাদের বিনিয়োগের আহ্বান প্রধানমন্ত্রীর সড়ক আইন প্রয়োগে বাড়াবাড়ি না করার নির্দেশ সেতুমন্ত্রীর বিএনপির চিঠি অন্তসা শূন্য বললেন তথ্যমন্ত্রী চট্টগ্রামের পাথর ঘাটায় বিস্ফোরণে নিহতের ঘটনায় কাজ শুরু করেছে তদন্ত কমিটি শেষ করছি কর্ণফুল সংবাদ প্রতিদিন রাতে আমাদের সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে সাইমা সুপার শপ সাশ্রয়ী মূল্যে সর্বোত্তম পণ্য